，儿子过生日，丈夫给儿子买了最新版游戏机。我好奇的打开丈夫的手机，想搜下商品详情，找找使用方法。结果一条微信提醒闪瞎了我的眼：“你给我新买的衣服到了，这次你可要温柔一点。”我脑袋一片空白。看着丈夫对着儿子说：“长大要做一个有担当的男人哦。”我不禁翻了一万个白眼，送给徐泽安。但当我见到那个女人的时候，我惊呆了。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。空气中弥漫着淡淡的香味，是孩子喜欢的草莓蛋糕的味道。孩子打着哈欠，眼中闪着疲倦的光芒。好了，该睡觉了。我催促他们。徐泽安冲我一笑，轻声道：“晚安，爱你们。”我看着他们走进卧室，眼中的笑意散开。如果没有看到刚刚那条微信，我可能会回应徐泽安一句：“我也爱你。”再附带一个甜甜的吻。但现在，我只觉得他讲出这句话时，让我感到恶心。我坐在沙发上，手中紧握着手机。我望着卧室的门，想象着那个与我共度多年的男人，与那个叫苏在在的女人的对话，心中的痛苦几乎无法承受。这个夜晚将是我生命中最漫长、最痛苦的夜晚，而我将在这个夜晚中重新审视自己的生活，重新审视那个自己曾经深爱的男人。我坐在书房的桌前，灯光下，我的手指在键盘上飞快地敲击着。我在搜索栏中输入那个让我心中翻涌的名字“苏在在”，他的社交媒体资料很快就出现在我的视线中。我紧紧地盯着他笑得灿烂的照片，心中的怒火与疼痛交织在一起。这张脸总感觉在哪里见过。照片里还有一只手出现。我认出是徐泽安的手，无名指上“我们结婚的”对戒格外刺眼。我浏览着他的朋友列表，一颗心提到了嗓子眼。我们竟然有共同的朋友。我迅速拨打了这位朋友的电话，心中的焦虑让我几乎无法呼吸。我们约在了一家咖啡馆。我坐在那里，手中紧紧握着咖啡杯。心中充满了紧张与焦虑。朋友终于来了，我急切地问道：“你和苏在在是怎么认识的？”朋友看着我，眼中闪过一丝疑惑：“我和他是高中同学。”朋友告诉我了他的一些信息：之前一次同学聚会，听说他交了男朋友，我们都调侃他多久结婚，他一直说不急不急。现在看来，不是不急，是不能结呀、啊。还有啊，我跟你说，这个苏在在上学时候就不受人待见，活脱脱一个绿茶婊。男生和他说话，他屁颠屁颠的；女生和他说话，他瞪个大眼睛装听不见。但是，往往这种女生不喜欢的，男生都喜欢的不得了。和朋友寒暄了几句，我就带着答案离开去上班了。阳光透过大窗户洒在舞蹈中心的地板上。我坐在办公室里，手中拿着会员名单，眼睛一行行的扫过，心中却是一片混乱。苏在在，我喃喃自语，他的名字像一把尖刀刺入我的心中。他竟然还是我们舞蹈中心的高级会员。我紧握着名单，心中的怒火几乎要喷发出来。这个苏在在到底想干嘛？他是怎么混进我们中心的？她和我的丈夫不，我不能这样想下去。如果不是前几天无意中发现徐泽安手机上的那条微信，我还一直被蒙在鼓里。我一直以为我们是幸福的，一直以为我们的生活是完美的。但现在我知道了真相，知道了他们的秘密。敌人打进自己内部都不知道，这是多么的讽刺。事情发生的时候。你会发现这并不是巧合，家中的氛围变得越来越紧张，仿佛空气中弥漫着一股无形的压力
，让人窒息。一天，徐泽安因为一件微不足道的事情，突然对我大发脾气。一只没放回原位的杯子，都成了他发火的导火索。以前他从来不会责怪我，即使我犯了错误，他也会温柔的提醒我。但这一年来，我的每个出错点都被他无限放大，成了他攻击我的武器。起初我还觉得真的是我自己的问题，我开始反思自己，开始责备自己。但现在发现，原来百因必有果。我想起结婚时，他曾跟我承诺，无论发生什么事情都不会和我吵架。我无法抑制心中的愤怒，怒斥道。你还记不记得你结婚时候答应我的事情？他冷冷地看着我，眼中没有一丝情感。你在胡说什么？他的声音冰冷而淡漠，仿佛我说的一切都与他无关。我知道他已经不再是那个温暖的他，他变了，变得我都不再认识。家中的空气几乎凝固，每个角落都弥漫着紧张与不安。孩子的眼神中满是困惑与恐惧，他小小的声音在房间中回荡：“妈妈，你和爸爸为什么总是吵架？”我看着他无辜又迷茫的眼神，心如刀绞。宝贝，妈妈和爸爸有一些小问题需要解决，你不用担心。但是你们都不开心。他的眼中闪烁着泪光。我不喜欢你们吵架。我紧紧抱着他。心中的痛苦无法言喻，我们会尽快解决的。妈妈永远爱你。公园的风轻轻吹过，我和朋友坐在长椅上，他紧紧握着我的手。你要冷静下来，你要为了孩子而坚强。我几乎是在抓狂。他变了，不再是我认识的那个人了。他的眼中充满了坚定与支持。你不能让他们继续这样下去。你得为你和孩子的未来着想。我看着他，心中的绝望与坚定交织在一起。我会的，我会找到出路的。在舞蹈中心的灯光下，我与几位最信任的员工围坐一圈。我准备询问他们关于苏在再来上课的一些具体情况。一位员工皱着眉头回答道：“他总是问一些关于你家里的事情，还有中心的一些内部问题。”他的问题让人感觉很不爽，好像他在打探什么。我紧紧地盯着他，他问的最多的是什么？员工沉思了一下，主要是关于中心的财务状况和你和徐先生的关系。是的，另一位员工接着说，有一次我提到学生人数在减少，他竟然说如果中心干不下去了，他会接手。那时我们没多想。但现在想来，他好像是故意那么讲的。我心中一紧。他还说了什么？员工回忆道：“他还说，如果他接手了，会把这里变得更好。”我紧握着拳头，眼中的火焰几乎要喷发出来。我知道了，你们先去上课吧。员工们一走，我拿着苏在在的会员登记表看了半天。这个女人苦心埋藏那么久。到底为了什么？不管他为了什么，我都不会让他得逞。男人他想要就给他，解完剩下的。但舞蹈中心，他想都别想。我当初只是一个小小的舞蹈老师，到现在有很多比赛邀请我去当评委。从舞蹈工作室，再到现在的舞蹈培训中心，只有我自己清楚这一路有多难。我看了课表。今天有苏在在的课程，我站在教室外寻觅着苏在在的身影，我的眼睛不断搜寻着，终于找到了。在教室的角落，我看到了苏在在，他的动作做得很完美，完全不像一个需要来上课的学生。苏在在的眼中闪烁着狡猾和得意的光芒，他的嘴角挂着一抹冷笑。他看到了我。走出教室，向我走过来。我看你一直在看我，是怎么了吗？他的声音中透露着一丝挑衅。我紧紧的盯着他，我想看看是什么样的狐狸精勾引别人家老公。
，他先是诧异，但很快就露出一丝嘲讽的微笑。看来你都知道了，不光你的老公，你的一切都将属于我。他的话语中满是嘲讽与蔑视。我深呼吸，努力平息心中的怒火。你凭什么认为你能够夺走我的一切？我们有仇吗？我目光坚定地看着他。声音中透露出无尽的决心与愤怒，他轻蔑的笑了。我就想看你身败名裂的样子。他的眼中闪过一丝阴险。我凝视着他，为什么？他靠近我，几乎可以感受到他的呼吸。因为看到你失去一切，让我感到无比的快乐。我们离婚吧。我看着徐泽安，眼中充满了决绝。家中的气氛变得更加压抑，徐泽安的眼神中充满了困惑与冷漠。我告诉你，我绝不会离婚。我愤怒的反驳：“凭什么？难道我要接受你和另一个女人在一起，然后不吭不响的过一辈子吗？”他的眼中闪过一丝冷漠：“这个事情我会处理，离婚你想都别想。”徐泽安就是这样。永远一副高高在上的样子。刚和他在一起的时候，我觉得这个男人很有安全感。他会提前选好约会地点，会考虑到我的口味，选择餐厅。他从来不会问我今天想去哪，而是走，带你去个地方。再到后来，我们结婚，他先去我家征得我爸妈同意，才来跟我求婚。婚礼也是我喜欢的新中式风格，怀孕也不是偶然。他先联系好医生为我调理身体，确保我的身体状况是健康的。在做什么事情前，都会征求我的意见。我和他的生活一直井然有序，我可以将我的一切放心交给他。如果没有看到那条短信，我们的生活可能会持续这样下去，直到老吧。所有的事情交给我，我来解决。你放心上你的班，照顾好孩子就好了。这些事情是我的错，我会想办法弥补。他的声音中透露着一丝无奈。我冷笑：“你弥补？你拿什么弥补？我现在看着你，我只觉得恶心。”他冷冷的瞪着我：“你真的要放弃我们的家庭吗？是你先选择放弃的。我只是成全你。”我声音中充满了哭腔，我不会同意的。他转身离开，留我一个人在原地。我站在舞蹈中心的中央，目光扫过每一位员工的脸庞。我知道最近有些事情影响到大家了，我声音坚定地说。但更在这个时候，我们更要团结一致，不能让外界的风言风语影响我们。员工们开始低声议论。有的人的眼中闪过一丝疑惑，有的人则是紧紧的皱着眉头。我看着他们，心中明白他们的不安和担忧。我是不会让这个我精心打造起来的地方垮掉的。这里不仅仅是我的心血，更是大家的家和未来。下班后的街道显得格外冷清。我刚走出舞蹈中心的大门，就看到苏在在靠在一辆车旁。他走到我面前，嘴角勾起一抹冷笑。“你以为你能赢吗？你会后悔的。”我感到一阵怒火在心中燃烧，我紧握着拳头，眼神坚定地盯着他。“你又以为你会得到什么？你到头来只能是一场空。你以为通过阴谋诡计就能得到你想要的一切吗？”苏在在的脸上露出一丝恶毒的笑容，转身离去。这天，徐泽安出门后，我远远地跟着徐泽安，心中充满了疑惑和不安。他穿过熙熙攘攘的街道，来到了一个僻静的小巷。我看到他与苏在在坐在一起，两人的脸上都带着一丝阴暗的笑意。我躲在暗处，紧张地聆听着他们的对话。我努力稳住呼吸，不敢发出一点声响。徐泽安的声音透过寂静的夜空传来：“我有孩子，还不能离婚。”他冷漠地说。他的声音中没有一丝的愧疚和犹豫，仿佛在讨论一件微不足道的事情。
，苏在在轻笑着，他的声音充满了得意和嘲讽：“你不用担心，我会等你的。所以呢，这就是你说的弥补，这就是你对我们婚姻的尊重和珍惜吗？”舞蹈中心的灯光明亮，音乐在空气中跳跃。我站在舞蹈室的一角，目光穿过镜面。看着每一位投入的员工，我心中的喜悦无法用言语表达。看着大家的努力和投入，我深感欣慰。为了重新吸引失去的客人，我们团队一起策划了一系列新颖而富有创意的活动，并对员工进行了更为严格的专业培训。我走到员工们中间，用简单直接的语言向他们阐述新活动的目标和内容，强调了每个人的专业素质对于中心的重要性。我们一起制定了全新的宣传策略，通过社交媒体传单和口口相传，大力推广我们的舞蹈中心。我们要让每一位客人都能感受到我们的热情和专业。我们要让舞蹈的美丽和力量触动他们的心灵。我激情澎湃地说：“我们要用我们的行动和热爱，让这个中心重新焕发生机。”家中的气氛变得越来越紧张，每个人的脸上都写满了不满和痛苦。孩子坐在一角，小小的眼睛中充满了困惑和害怕。为什么爸爸妈妈总是不高兴？孩子的声音小的几乎听不见。但每一个字都像一把锋利的刀，刺入我的心中。我看着孩子无助的眼神，心中充满了痛苦和愤怒。我知道，这一切都是因为那个女人，都是因为她的出现，才让我们的家变得如此不安宁。舞蹈中心的情况也变得越来越糟糕。员工们围在一起，低声议论着，他们的眼中充满了不满和疑惑。我们还能跟着他吗？他现在自己家里的事情已经够多的了。一位员工低声说道，他的眼中充满了疑虑和担忧。我站在一旁，听着他们的议论，心中充满了焦虑和失望。我知道，我必须赢回他们的信任。我必须让他们知道，我会保护这个中心，我会保护我们的家。我深吸一口气，走向他们。目光坚定，我知道你们有很多疑虑，但我保证，我的私事不会影响到中心。我会保护这个中心，我会保护我们的家。我的声音坚定，眼中充满了决心。员工们看着我，他们的眼中闪过一丝期待和信任。我知道，我不能让他们失望，必须战胜那个女人。我必须保护我们的家。舞蹈中心人心惶惶，苏在在站在员工面前，他的脸上洋溢着得意和狡猾，仿佛已经看到了他即将得到的一切。这个中心将会是我的，他嘲讽地说，声音中充满了自信和轻蔑。员工们的脸色变得十分难看，他们不明白为什么这个女人会如此狂妄，为什么她会如此无耻。我听着员工跟我讲刚才舞蹈中心发生的事情，我的心中充满了愤怒和震惊。我不能让他得逞，我不能让他毁了我一手建立的舞蹈中心。我站在员工面前，握紧了拳头。他居然想毁了我们的中心，然后自己占为己有。我愤怒地说道，每个字都透露出无尽的怒火。我们不能让他得逞。我坚定地说：“员工们的眼中闪烁着坚定和信念，他们纷纷表示要与我一起，共同保卫我们的舞蹈中心。”夜幕降临，我刚刚走出舞蹈中心的大门，就看到苏在在站在楼下，他的眼中满是讥讽和轻蔑。他的出现让我心中一紧，但我强作镇定，不让他看出我的不安。苏在在故意拿出手机，假装查看行程。他的动作刻意而矫揉造作。然后他得意洋洋地说：“哎呀，我明天要和你老公一起去泡温泉，真是期待呀！”我听着他的话，心中的怒火翻涌
，但我强压住心中的愤怒，面带微笑的回应：“哦，是吗？祝你们玩的开心哦。”我的声音中尽量保持着平静和友善。我咬着牙，心中暗想：“好，你们就去吧，我会让你们后悔的。”苏在在看着我。他的嘴角勾起一抹邪恶的笑容，他似乎已经看到了他的胜利。第二天，我带着满腔的怒火和不甘，来到了苏在在所说的那个温泉度假村。我躲在一旁，目光锐利地盯着他和徐泽安。他们手牵着手，一同走向温泉区，脸上的笑容轻松而得意，仿佛一切都在他们的掌控之中。泡完温泉后，他们一路说说笑笑的准备上楼。苏在在的声音故意放得很大，我紧随其后，心中暗下决心，一定要揭露他们的罪行，让他们为他们的行为付出代价。他们进入了房间，但苏在在并没有关上门，他似乎故意要让我看到他们的一切。我透过微微打开的门缝，看到他们亲密无间的一幕。苏在在故意说着暧昧而挑逗的话，他的眼神时不时的投向我，眼中充满了挑衅和嘲笑。你喜欢这样吗，泽安？他轻声细语，声音中满是诱惑。他的动作温柔而诱人，完全是一个狡猾的狐狸。我看着徐泽安那满足的表情，真是让人厌恶。此刻，他们两个人都背对着我。完全沉浸在彼此的世界中，我悄悄拿出手机，开始录像。我要记录下他们的一切，我要让他们无法翻身，我要让他们知道，背叛和欺骗是要付出沉重代价的。我决定将这段视频公之于众，让所有人都看清苏在在的真面目。我将视频发送到了他的父母那里。并且毫不犹豫地将其上传到了网络上。我要让他无处遁形。不久，苏在在气冲冲地来找我理论，他的脸色铁青，眼中闪烁着愤怒和恐慌的光芒。他的手指颤抖着指着我，声音嘶哑地怒吼着：“你凭什么这样做？你这是在毁了我！”我冷冷地看着他，心中没有一丝的怜悯。我平静地说：“一个想当舞蹈教师的人，居然做出这样的事情，你怎么让你的学生和家长信服呢？你怎么让你的家人信服呢？”苏在在的脸色变得更加难看，他的名声已经在网络上一落千丈。他原本提前预热，说自己会开一个舞蹈中心，很多家长都报了名，期待着他的教学。然而，这个视频一发出去，家长们都开始愤怒地骂他。网络上充满了对他的谩骂和指责，他的声誉几乎一夜之间化为乌有。你这个恶毒的女人！苏在在咬牙切齿地看着我，他的眼中充满了无尽的恨意和怨毒。我毫不畏惧地回望他：“是你自己毁了你，你的所作所为。”早晚会让你付出应得的代价。我语气坚定，眼中没有一丝的退缩。苏在在因为这个事情被吊销资格证，再也没办法开展舞蹈教学相关工作。他的一切努力、一切梦想，都因为他自己的行为化为泡影。法庭的氛围压抑的几乎可以切割开来。我站在那里，与徐泽安对峙，我们的眼神交锋。火花四溅，充满了决绝和愤怒。你根本不配得到我们的孩子。我声音坚定，每个字都像是用力刺入他的心中。徐泽安的脸色瞬间变得惨白，他的眼中闪过一丝愤怒和无奈。他张了张嘴，却无法说出任何反驳的话。他深知他的所作所为，他深知他不配得到我们的孩子。法官严肃地审理着我们的案子，我紧紧地握着手，心中充满了紧张和期待。我必须赢得这场官司，我必须保护我的孩子免受他的伤害。我目不转睛地盯着徐泽安，他坐在对面
，脸上的愤怒和失望都无法掩饰。法官终于宣布了最终判决：我赢得了孩子的抚养权。这一切都是你自找的。我冷静地看着他，心中却有一丝淡淡的满意。他的一切苦难都是他自己造成的，他没有任何资格得到我们的孩子。徐泽安愤怒地瞪着我。他的眼中充满了失望和仇恨，你会后悔的。他咆哮着，声音中充满了无尽的恨意。但我知道，真正应该后悔的人是他。他失去了一切，而这一切都是他亲手毁掉的。我坐在孩子的床边，温柔地握着他的手，我的眼中充满了温暖和坚定。妈妈会一直保护你，我温柔地说。声音中充满了爱意和保护，孩子的眼中充满了伤心和困惑。他不明白为什么爸爸妈妈不能再在一起，他不明白为什么家变得这么不安宁。我尽我所能向他解释离婚的原因。我告诉他，无论发生什么，妈妈都会一直保护他，一直爱他。我在整理旧物时，无意中发现了与他的旧照片。那时我们多幸福！我低声自语，眼中闪过一丝泪光。那些美好的时光已经远去，只留下了回忆和痛苦。我收起了照片，转身走出了家门。舞蹈中心的大门再次敞开，阳光洒满了每一个角落。我站在舞台下面，看着逐渐恢复往日繁荣的舞蹈中心，心中充满了欣慰和希望。我终于回来了，我感慨地说着，眼中充满了泪水。我坐在办公室，手中紧握着一堆陈年的视频带，打算回顾自己的时光。突然，一个熟悉的面孔出现在屏幕上，是苏在在。我的心猛烈的跳动，一幕幕往事如潮水般涌来。我记得那是一个阴霾的下午。孕晚期的身体原因让我变得异常易怒。苏在在走到我面前，带着一丝紧张和尊敬，试图和我探讨舞蹈的一些细节。我却一言不发，用冷漠的眼神打量着他，嘴角还挂着一丝嘲讽。我记得我说：“你以为学几个舞步就能成为舞者了？你跳的简直是个笑话！所以一切都是有原因的。”我来找到苏在在，他一个人坐在他家的客厅，看上去很憔悴，和当时我在舞蹈教室看到他的样子完全不一样。他颤抖着声音说：“你知道吗？当初我对舞蹈充满了热爱和信心，是你，是你的冷漠和嘲讽，将我推入了无底的深渊。”我看着他憔悴的面孔，心中一阵痛苦。我说：“所以你就选择这种方式来报复我，来折磨我，折磨你自己吗？”他的眼中满是泪水。他说：“我只是想让你知道，你的冷漠和嘲讽会将一个人推向何等的绝望。”回到家中，我独坐在家中的客厅，四周静悄悄的，只有时钟的滴答声在耳边回响。我闭上眼睛，脑海中回放着与徐泽安的每一刻。每一次争吵，每一次冷战，都清晰地呈现在我的眼前。我轻声的自语：“离开他，是我做过的最正确的决定。至少，我可以真正做自己。”舞蹈中心的灯光璀璨，音乐激昂。今天，我们举办了一场大型的舞蹈表演，庆祝舞蹈中心重新焕发生机。我站在舞台上。看着台下欢快的员工和学生，心中充满了希望和激动。我们的未来会更加辉煌。我激励着大家，我的眼中闪烁着光芒。我知道，经过这一切的磨难和困苦，我们会变得更加坚强，更加团结。舞蹈中心再次充满了生机和活力，再次成为了我们共同的家园。我走下舞台。员工和学生纷纷围过来，我们相互拥抱，共同庆祝这个重要的时刻。一位年轻的舞者激动地说：“我们会更加努力，让这个中心变得更好。”
。我微笑着点头，心中满是欣慰。家中，我和孩子坐在一起，相互依偎。孩子的眼中充满了信任和依赖，他紧紧地抱着我，仿佛我是他唯一的依靠。我温柔地抚摸着他的头发，心中充满了无尽的爱意。我会保护他，会陪伴他成长。我会给他所有的爱，会给他最好的生活。妈妈，我爱你。孩子天真无邪的眼睛里闪烁着星星般的光芒，他的声音清脆而纯真。我也爱你，宝贝。我轻轻地吻着他的额头，心中满溢着幸福和感激。我望着窗外的星空，心中默默许下愿望。经历了那么多的风风雨雨。我更加懂得珍惜眼前的一切，我会带着这份感激和爱继续前行，迎接未来的每一天。以上就是今天分享的故事，希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的内容。